on important points. எல்லோருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இதுவரை கொண்டாடிய புத்தாண்டுகளை விட இந்த புத்தாண்டை நாம் மிகவும் சிறப்பாக அண்ணன் லக்ஷ்மணனின் அறிவுரையுடன் ஆரம்பித்து வைக்கின்றோம் அது மிகவும் நன்றாக இருக்கின்றது இன்றைய இந்த உரையாடலில் தலைப்பு வந்து சாதாரண முயற்சியில் இருந்து அசாதாரண முயற்சிக்கு எப்படி செல்வது செல்வதினால் என்ன பயன் செல்ல முடியுமா இந்த மாதிரி வினாக்களுக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் இருவரும் தெளிவுரையாற்றுவார்கள் அதன் பின்பு நீங்களும் உங்களுடைய வினாக்களை எழுப்பலாம் அந்த வினாக்களுக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் சரியான பதவியை தருவார்கள் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த உரையாடலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு நாம் பாபாவை நம்முடைய தந்தை என்று சொல்கிறோம் அவருடைய பொறுப்பு என்ன பின்பு நாம் எல்லாம் அவருடைய குழந்தைகள் நம்முடைய பொறுப்பு என்ன என்பதை சிறிது நம்முடைய பொய்யாமொழி குரலில் இருந்து சொல்லிவிட்டு அதனுடைய பொருளையும் அர்த்தத்தையும் அண்ணன்மார்கள் நமக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் விளக்குவார்கள் அது உணர்வு விட்டு விடுகிறேன் ஸோ தந்தை மகர் காற்றும் உதவி அவயத்து முந்தி இருப்ப செயல் அதைத்தான் பாபா செய்கிறார் நம்மளையெல்லாம் இந்த உலகத்தின் ராஜாக்களாக மகாராஜாக்களாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி செய்கின்ற தந்தைக்கு மகன்களாகிய நாம் செய்யக்கூடிய கடமை என்ன மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை எண்ணூற்றாம் கொள் என்னும் சொல் எந்த தந்தையும் கிடையாது இவர் நமக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே தந்தை அதைத்தான் நம்முடைய சொன்னார்கள் என்னாடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தென்னாட்டிலே இவரை நாம் சிவன் என்று கூறி சொல்கின்றோம் ஆனால் இவரைத்தான் உலகத்தில் உள்ள அனைவருமே இறைவன் என்று சொல்கின்றார்கள் ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய பொருள் என்னவென்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரே இறைவன் அவன் சிவன்தான் வேறு யாரும் அல்ல என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அந்த சிவனை புரிந்து கொள்வதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அதனை எப்படி நாம் சாதாரண முறையிலிருந்து அசாதாரண முறைக்கு கிளம்புகின்றோம் என்பதை பற்றி நம்முடைய சகோதரர்கள் விளக்குவார்கள் இங்கு நான் மேற்கொண்டு பேசுவதை விட்டுவிட்டு முதலில் நம்முடைய <laughs> 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 so you can talk about how to move from the you know the type title that is ordinary to extraordinary how to move in making connection with the baba and then how do we spread that connection to other people so <coughs> <laughs> your brains will have to switch from English to Tamil. <laughs> I'm sure you're used to it. Um <clears throat> you know I think that um the heart of body consciousness it's about limitation. At the heart of body consciousness is thinking of myself in a very limited ordinary way. And sometimes I think that body consciousness is putting myself in a box of limitation what i'm not oh, i don't have the confidence to do this i can't do this i'm not good at this so i limit myself to a very 
ordinary self-perception. And often I think, even as DKs, we love Baba, but we, we're stuck in this limitation. Because I often feel, which is more powerful, my vision on myself or Baba's vision? Baba sees me as extraordinary, but I see myself as ordinary. I'm stuck in my limitation, my lack of self-respect. In fact, I would say a knowledgeful soul steps out of that ordinary vision and into God's vision and accepts that. But I think it's such an addiction that I can't do this, I'm shy, I'm like this. But actually, Baba sees me as a world benefactor. Baba sees, you know, whether I'm a mother or a sister, whether I'm educated, uneducated, Baba's vision is extraordinary. And actually, it's my duty to step out of that ordinary vision into Baba's vision. And what I often feel is that at the beginning of the Yajna, when the Brahma Kumaris first started, there was, what, 300 of them living with Saka Baba. The majority were mothers and girls. Many of them were not very educated. But they had the courage, because Baba gave them so much inspiration, of who are you? If you see yourself in a body-conscious way, I'm very limited and ordinary. But he would make them think, you are deity souls, you are angels, you are world transformation, you know, world transformers. So they, he put it in to them so deeply, they stepped out of their limitations. And in a way, I would describe that as a knowledgeful soul. This is what the spiritual journey really is, stepping out of ordinary thoughts and maintaining the eternal vision on myself, not the temporary vision on myself. If I look at myself now, I'm at the end of the cycle, in my last birth, with all my weaknesses and problems and situations, I'm very ordinary. But if I look at the beginning of the whole cycle, each one has played an extraordinary part. And I feel as a knowledgeful soul, it's my duty to maintain that self-respect. Not arrogance, but a sense of self-respect. Uh, maybe I can talk to you in India. Is it okay? Or... Uh, <laughs> uh, <laughs> anyway, I will talk to you in Tamil. 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 நாம் நன்றாக தான் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் நம்மை இவர்கள் சரியாக அறிமுகம் செய்ய மாட்டாங்கிறார் ஏன் இவர்கள் வந்து நம்மை பெருசாக நினைக்க மாட்டேங்கிறார்கள் நானும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணி கொண்டே தான் இருக்கிறேன் நானும் முன்னேறி கொண்டே தான் இருக்கிறேன் ஆனால் எல்லோரும் ஜீதனைத்தானே பெரியார் என்று சொல்கின்றார்கள் என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிறார்கள் அப்படி என்று ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தால் இதை 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 வந்து எப்படி புரிந்து கொள்வது இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பேரிசன் போட்டுக்கிட்டு நான் வந்து மனசு வருத்தப்படுகிறேன் ஸோ அப்போ வந்து என்னுடைய முன்னேற்றங்களிலும் இதை பாதிப்பு ஏற்படுகிறது ஸோ இதை ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பட் அந்த முன்னேறும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாபாவுனுடைய விஷன் உங்களுடைய உள்ளது ஸோ யூ கேட் அட் த சேம் டைம் இன் திஸ் வேர்ல்டு வி ஆர் லிவிங் ஸோ நமக்கு வந்து இப்பொழுது இங்கே இருக்கும் பொழுது இங்கேருந்தே கொஞ்சம் ரெக்கக்னைஷன் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு பேட்டிங் ஆன் த பேக் மாதிரி வந்து அவர் இன்னும் முன்னேறுவதற்கு வழி இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி கிடைக்கவில்லை என்று நினைப்பது தவறா இல்லை அது வந்து சரியா ஸோ வாட் வி ஆர் சேங் இட்ஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் மூவிங் ஃப்ரம் ordinary to extraordinary that i have been doing and i am going so in my thinking that i am better off but from yesterday i am better today and tomorrow i will be better so i am moving step by step but when i see around me i my progress is not being recognized by charity or by anybody 
So I'm, <laughs> so I'm worried. So, so if I have that feeling, will two questions. One is, will that kind of feeling? I I'm sure it cannot be justified, but that kind of feeling will decrease. I mean, my pace of progress towards that. So do you think? So first of all, the thinking itself is wrong. So how to avoid the thinking in terms of this progress? I think the second thing is, do you think that by realizing that people like you, people like those seniors and all these things, they should try to integrate? You know, how do we tackle this situation? So I didn't quite understand the second part. The second part is, you know that this guy is being, you could read, I mean, you could read our mind, right? So when you are reading the mind, do you see that? That guy's progress is being a little bit delayed or slowed down. That is mainly because he has this kind of, uh, you know, uh, uh, it is called this, it is a different kind of self respect. It's not the positive way of self respect, but the negative way of self respect. So you understand that. So you know how to put it correct. So is there any possibility? And what are the methods you can use it? You know, if you can say your method, then it can be learn from others also how oh, it is workable. <laughs> <laughs> um, first of all, I'd just like to say I um, I really do recognize the progress of Kalibachi. <laughs> 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 it's, it's last so fast. <laughs> but um <clears throat> You know, I think that um, what I've learned over all the years I've been a VP is honestly the deepest respect for anyone who takes on this life. Because <clears throat> this is, you know, it's like a, a life of total transformation. And what that really means, what I've learned is to accept each one at their level. Do you know what I mean? Because I think one of the greatest influences is my vision. You know, if my vision is a bit, look, they're not moving ahead as they should be, that attitude, in a sense, stops people moving ahead. Um, but really, I think the role of all of us, whether we're instruments or not, is good wishes. And that's really the power, I think, that, you know, how do we all move ahead? When Baba comes, it's at the end of the cycle and we're completely body conscious. But it's Baba's good wishes, incredible good wishes. And yet at the same time, Baba knows we're all number-wise, we're all different. And I think that's one of the deepest things to understand and to remain happy. Because <clears throat> When you understand number-wise, it's just, I even think Brahma Baba, when he started, he expected, he was making such an intense effort to keep his mind with God, with Baba, at every moment. And yet he would give classes, and he notices a few nodding off, and, you know, and I think even he was realizing that it took him time to understand that each one is different, each one's part. What I've learned is, if you accept yourself, you can accept others as they are. When you find it hard to accept other people where they're at their level, it's often because you still haven't really accepted yourself. Anyway, we don't make effort to impress other people. That's not really our aim at all. And really, I don't think deep down you can really know truly the level of someone's effort. But my experience is most of the VKs are very sincere and really want to, you know, progress spiritually. But in saying that, I think we have a very limited vision on ourselves. And um, we often just follow the lifestyle, the principles, the practices, turn up for more. But Baba wants us to do more than that. And I think what's helped me is to step out of my comfort zones. Because you know how you, you feel comfortable within my little life, you know, don't tell me to do anything different because it's scary <laughs> or be afraid. 
the healthiest thing is to do things different, challenge myself, because actually that's how I become extraordinary when I step out of the, the comfort zones of life that I'm living in and do something different, think something different. You know what Brian used to say, the other one, yeah. remember his mantra? If you always do what you've always done, then you always get what you've always got. <laughs> so some people think I'm bored. Of course I'm bored because I'm doing the same things in the same way and thinking the same things. I will be bored if I do something different. Yeah. Uh, sister, one I wanted me to ask you, uh, today morning during your uh, conversation with us, you said that if you take sorrow, then it freezes you. So she wants a bit more explanation on that. Did I say that? <laughs> 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 no, I, I really you want to take <laughs> Yeah. Well, I often feel. You know, I often feel we have an addiction. You know, if someone we know today, addiction is a big thing alcohol addiction, tobacco addiction. I would say equally, we as even spiritual people, we're addicted to sorrow, to taking sorrow, to being hurt. You're a, at the University of Colorado, and sometimes I think some of us have a PhD in taking sorrow. <laughs> <laughs> we're experts. We, the soul has become so weak, and it's like, it's such a habit to take sorrow. And I would say wisdom, you know, I remember once Socrates said something that wisdom is the great art of happiness, that the ultimate wisdom in life is to be happy. And what's the ultimate ignorance is to take sorrow. And I think in one sense that if ever I'm not happy, it's a sign in life, rather than feeling why, why, it's a sign in life I lack wisdom. If I'm unhappy in my family, if I'm unhappy with my spiritual practice, there's some truth missing in my life. Rather than saying, well, I'm unhappy, I'm unhappy, chanting the mantra, I've got to find wisdom and truth and practice it to become happy. But I think that the sanskara of the second half of the cycle is to take. And so, <clears throat> you know, when what we do now, if someone gives me love, I take it. If someone gives me respect, I take it. If someone gives me happiness, I take it. But when they give me sorrow, I take it. When they give me insult, I take everything. Is that wise? I've got to learn how to discriminate. And this is Gyan, you know, to be a detached observer of this thing. Sometimes we are, can I ask you, sensitive? Everyone is sensitive, I think. So, so, so sensitive. So I have a question on that. <laughs> Taking sorrow. I think you're yeah. sorry. Yeah. Yeah. No, no, no. Uh, it's, I just wanted some uh, clarification. Are we talking about developing a Teflon coating? You know, that's a good question because I think uh -huh. some... So, about taking sorrow, so that means, uh, you know, we, like Charlie was saying, that the second half of the cycle, the sanskara is always to take, not to give. So, we also take sorrow without knowing that it is sorrow, and then the soul gets affected, and then it feels the pain. So, should we be applying a coating of Teflon? Teflon coating, it's the same. It's like non-stick. So Sora comes, slips and falls away. <laughs> One doesn't cook, so she doesn't understand. <laughs> so should we become like a non-stick fan for Sora? So when Sora comes, it doesn't stick to our soul. It's a good question because I've seen some people because they feel so hurt by many things, they put a wall around their heart to protect themselves. So they cut off, they shut down. It's like that's the only way they can survive in this world. But it's not a long-term solution. It's not a good solution. It's actually, how, how can I tell what is purity? Impurity is being influenced. 
So <clears throat> we follow pure lifestyle, but we still carry the habit of impurity. When I'm influenced by behaviors, attitudes, atmospheres, moods of other people, that's my impurity. The way we can change is when I take responsibility. But when we keep saying it's your behavior, it's your thing, I will never change. And this is what spirituality, the first law says, I am responsible for how I feel. If you behave badly and it affects me, that's my problem. And that's how really I think <clears throat> that you will share too, from my experience of practicing many, many, many years, 43 years now, I feel less and less and less influenced by all the things of life, the moods, behaviors, yeah, and that's freedom, it's really freedom. And it's not that you're not insensitive, you don't become insensitive, you're there but you're not absorbing. And sometimes I use the image of like a vacuum cleaner. When the mind is impure, it's like a vacuum cleaner. It wants love, wants peace, wants respect. So I absorb everything. But now we observe, we don't absorb. One who observes is one with wisdom. I'm still close, I'm connected, I'm loving, I'm engaged, but I'm not absorbing or influencing. That's purity. கிடைக்கல 
அந்த விஷயத்தை சிந்திக்கிறதுக்கு வழின்னு சொன்னாக்கா வந்து அவங்க அவங்களுக்கு பாராட்டு கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னாக்கா வந்து அவங்க அவங்க இந்த பாராட்டு கொடுக்குறாங்கள அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய பார்வையில் இவங்க ஏதோ மிக சிறப்பாக செஞ்சுருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க பாராட்டு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்மளும் நம்மளுடைய முயற்சியின் அடிப்படையில் ஏதாவது சிறப்பாக நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் நமக்கு அவர் பாராட்டு கொடுக்க விட்டாலும் யாராவது நம்மளை பார்த்து நமக்கு வந்து பாராட்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா பாராட்டு கொடுக்குறோம் கொடுக்குறவங்களும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான காரியம் தானே செய்கிறாங்க அதனால் யாராக பாபாவோட பாராட்டு கொடுக்க அவங்க மூலமாக கூட பாபா பாராட்டுக்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாருமே யார் என்ன செஞ்சாலும் சரி அவங்களும் அவங்க செய்யும் சரி என்னாலையும் செய்ய முடியும் பாபா வந்து என்னையும் வந்து கருவியாக பாய்ப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ராடாக திங்க் பண்ணணும் இது ஓகே தான் சொல்லிட்டு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து உலகத்தில் வந்து உலகத்தில் சோகத்தை எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சும்மா சும்மாவே சோகத்தை எடுப்பாங்க ஒரு சுடு மூஞ்சிங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உடனே பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க எல் எல்லாருமே வந்து புகழுக்காக தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க யார் புகழுக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அந்த புகழ் கிடைக்கலாம் வந்து இவரை யாரும் தவறாக சொல்ல விட்டாலும் அவங்களுக்கு புகழ் கிடைச்சிச்சு இவரை யாரும் தவறாக சொல்லணும் உடனே மனசு கஷ்டப்படும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு சொல்லி அவங்களுக்குலாம் கொடுத்தாங்களே நம்ம கொடுக்குறது சொல்லி அது வந்து ஒரு 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 பலவீனம் அந்த பலவீனத்தை நம்ம வந்து வெல்லணும் எனக்கு வந்து பலவீனம் வெல்லணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம திறமைகளால் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அவருக்கு திறமை இருக்கிறது போல நமக்கு திறமை இருக்குல்ல பாபா நம்ம கூட இருக்கிறாரு ஸோ திறமையை வளர்த்துக்கணும் அப்புறம் இந்த பிஹெச்னாக்க வந்துங்க அது அது பெர்மனன்ட் ஹெட் டேமேஜ் தானே போடலாம் <laughs> 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 எப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழமா தாரையில ஈடுபட்டு இருக்கிறோமோ பாசிட்டிவா இருக்கிறோமோ நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அதனால அது நெகட்டிவ் நடந்தாலும் அது நம்மளை நோக்கி இது பண்ணாலும் அப்படியே ஒட்டாம போயிடும் அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணுங்க நான் வந்து டெக்னாலஜி கோட்டிங் போட்டுட்டு இருக்கேன் யார் என்ன செஞ்சாலும் சரி அது எனக்கு ஒட்டாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கான்ஃபிடண்டா இருக்க வேண்டியது தெரிக்கலி அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் நம்மளை அப்போ நெகட்டிவிட்டி வந்து நம்ம கூட ஒட்டாது கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சிந்திக்க கூடாது எந்த நடந்தாலும் நெகட்டிவ்ஸு அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் என்னமோ செய்கிறாங்க என்னமோ சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்தாக்கா அது அந்த டெக்னாலஜி கோட்டிங் வேலை செய்யும் என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக வரணும்னு சொன்னாக்கா வந்து பாபா பாபாவோட எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி யார் இருக்கலாங்க யாருமே கிடையாதுங்க ஸோ அவருடைய பூமியில தோன்றிய சரித்திரத்தை நம்மளுடைய மாற்றத்தின் மூலமாக தான் நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மாற்றத்தின் மூலமாக தான் இந்த உலகத்துக்கே நம்ம வந்து பரப்பணும் அதனால நம்ம எல்லாருமே முன்னோடிகளாக இருந்து நம்ம பாபா சொல்கிற கட்டளைகளை பின்பற்றி மாற்றங்களை கொண்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் சிறப்பான அடைவுகளை பெற்று மற்றவங்களை வந்து பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை அமையும் போது பாபாவை பாபாவுக்கு நம்ம வந்து புகழ் கொண்டு வர்றோம் அப்போ நம்மளாம் வந்து அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நம்மளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங்னு மற்றவங்க கூட சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்றீங்க பாபாவின் புகழ் பாபாவே சொல்ற அவ்வையார் தொண்டர்தான் பெருமை பேசுவதே பெருமை தொண்டர்களுடைய பெருமையை தான் அவர் அதைத்தான் விரும்புறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நீங்க பிஹெச்டி பத்தி சொன்னீங்க PhD is positively holding divinity. <laughs> I 
and because he is always for positive. So I think you should use that one. He was talking about yeah, he said, there is a similarity. Uh, <laughs> <laughs> also, also, you must understand he's a psycho. But so I have been a divinity to damage. But anyway, you uh, say something uh, about the fact that you are in the world, you are in the world, சந்தோ மகிழ்ச்சியான கொள்ள வேண்டிய பொறாமை படக்கூடிய அவசியங்களை நமக்கு வரணும் இது இதற்கு நான் நீங்கள் சொல்வதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் அதுக்கு உதாரணமாக நாம் நடக்கும் பொழுது வலது காலை முன்வைக்கும் பொழுது அந்த வலது கால் நான் தான் முன்னால் போகிறேன் என்று பெருமை கொள்வது இல்லை அந்த பின்னால் இருக்கின்ற காலம் நாம் நம்மளை கவனிக்கவில்லையே என்று அவ்வளவு கவலைப்படவில்லை ஏனென்றால் அந்த பின்னால் உள்ள காலுக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் நாம் முன்னால் போய்விடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நம் முன்னாள் முன்னே ஒவ்வொரு முன்னால் போகும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் போயிட்டாலே நம்மளும் போகணும் அப்படி என்றும் இந்த இடத்துக்கால் முன்னால் போகிறது எனவே அதில் நீங்கள் சொல்வதை நான் மிகவும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் இந்த சேர்ந்து நம் பொறாமை இருந்தும் இருக்கக்கூடாது பட் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நாம் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் இன்னொரு ப்ரொமோஷன் போகணும் என்றால் நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ன என்ன இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படி செய்யும் பொழுது சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வருத்தங்கள் வருகிறது அதற்கு நீங்கள் சொல்கின்ற மாதிரி நாம் இதுவும் நிலைத்து நிற்காது எல்லாமே மாறும் என்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் மேல தான் வாழ்க்கையை நாம் போய்கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் வேறு யாராவது ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணும் என்று விரும்புகிறீர்களா சொல்லுங்கள் இல்ல <laughs> 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 நாங்கள் போது அவங்களால் தனியாக போக முடியாது அதுக்காக நான் ஒரு சாரதி மாதிரி கிருஷ்ண பகவான் மாதிரி அவங்களை கொண்டு போயிடுவேன் ஏன்னா இவர் தானே சொன்னார் நம்மளே உயர்த்திக்கணும் ஸோ ஐ எம் டூயிங் ஸோ இவங்களை கொண்டு போய் அங்கே விட்டு விட்டு இவர்களுக்கு அவங்க லெசன் கொடுக்கும் பொழுது நான் அப்படியே உட்கார்ந்து லேஸாக அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்படியே கேட்டுருந்தேன் சரி ஓகே அப்படி டெய்லி போகும்போது தென் என்னுடைய எங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு சிறு என் நான் என்ன ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னுடைய பெரிய பையன் வந்து ஒரு முப்பது வயதில் தவறிவிட்டார் ஸோ அந்த சோகத்தை தாங்க முடியாமல் என்னுடைய மனைவி வந்து இந்த பிரம்மகுமாரிக்கு போய் அவங்கள்ட்ட கேட்டார்கள் பட்டு அதில் வந்து அவங்க அவங்களுடைய அவங்க எப்படி அந்த சோகத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் அதை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது சரி ஓகே இந்த பிரம்மகுமாரியின் கூட இவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறதுனால் அவங்க என்னில் பாதி ஸோ அதே ஆறுதல் நானும் கூட இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் கிடைக்கும் அந்த அதனாலே நானும் சரி என்று என்று போய்விட்டேன் நீங்க கேட்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அது அவர்களுடைய பிறவியிலே இருக்கும் எனக்கு வந்து அந்த இழப்பு வந்து ஒரு இதாக தெரியல நான் வந்து உணர்ந்தேன் இந்த பிறவியில் பிறக்கிறவர்கள் என்றும் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் அது எப்பொழுது இறக்கிறார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் அது இருக்கிற ஆத்மா அந்த பாடியை வைத்து செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து முடித்து விட்டால் இறைவன் பொறுக்க மாட்டார் அவர் நீ இதை வா என்று சொல்லிவிடுவார் இந்த தத்துவம் நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தில் இந்த தத்துவங்கள் பரவலாக ஆழமாக இருக்கிறது இந்த தத்துவங்களை புரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு வந்து மனதில் எந்த விதமான சஞ்சலமும் ஏற்படாது இருந்தாலும் இருந்தாலும் தாய் என்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கிறதே அது வந்து இந்த தத்துவங்கள்லாம் தாண்டியது அதனால தான் அந்த தாய் வந்து அவரை உடன் செல்லும் போது இந்த வீட்டில் ஒரு கிடைத்தது அதில் இருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து இப்பொழுது ஒரு பதினி நாலு வருடமாக இருக்கின்றோம் ஸோ அவ்வளோதான் எங்களுடைய நாங்களும் இந்த இவர் மாதிரி கிடையாது ஸோ அவர் மாதிரி தான் நானும் ஸ்காலர்ஷிப்பையில் தான் படித்தேன் 
என்னுடைய தாத்தா வந்து வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை என்று கப்பல் ஓட்டிய தமிழர் அவர் பேரை சொன்னால் நான் வந்து எவ்வளவோ ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி படித்துக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய தந்தை சொன்னார் அவர் பேரை நீ யூஸ் பண்ணாது அவர் பேரை உபயோகிக்காத அவர் நமக்காக தியானம் பண்ணவில்லை நாட்டுக்காக தியானம் பண்ணார் உன்னால் படித்தால் முடிந்தால் நீ படி எனவே அவரை மாதிரி நானும் ஸ்காலர்ஷிப்லேயே பிஹெச்டி வரைக்கும் பண்ணி எல்லாமே ஏதோ எங்கள் தாத்தா செஞ்ச புண்ணியமோ யார் செஞ்ச புண்ணியமோ அப்படியே வந்து விட்டோம் அவ்வளோதான் நம்முடைய கலை ஓகே நான் முடித்து விடுகிறேன் மீது சந்தேகம் இருந்தால் வெளியே நம்ம பேசிக்கலாம் ஓகே இன்னொன்று உங்களிடம் அதாவது பாபா சேனிங் பவர் பத்தி அடிச்சு சொல்வாரு நாலேஜ் ஞானத்தை கடையணும் வந்து எந்த அளவுக்கு கடையணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நறுமணம் மிக்க மலர்களில் வரணும் வந்து எப்படி நீங்க பிராக்டிக்கலா சேனிங் பண்றீங்க செஞ்சிச்சு <laughs> 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 இந்த வகையில் சிந்திச்சு இந்த வகையில் சிந்திச்சு இந்த வகையில் சிந்திச்சு பல ஹேங்கரில் சிந்திச்சு புது கருத்துக்களை உருவாக்குறது ஸோ இப்படி புது பட்டு கருத்துக்களை உருவாக்கும் போதும் அடடா அப்படியா அப்படி இருக்கு அப்படியும் இருக்கு அப்படியும் இருக்கு அப்படியும் இருக்கு அந்த புது கருத்துக்களும் நமக்கு நிறைய இன்டாக்சிகேஷன் இன்டாக்சிகேஷன் அப்புறம் அந்த அந்த இன்டோ அந்த சந்தோஷத்தில் வந்துங்க நம்ம சந்தோஷம் பொங்கிக்கிட்டு இருக்குமா அப்போ பொங்கிட்டு இருக்கும் போது பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து டென் படும் பாருங்க ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அப்படியே ஒரு பாயிண்டை வச்சுக்கிட்டு பாபா அப்படி சொன்னார் பாபா அப்படி சொன்னாருனாக்கா அது அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சக்தி எனது வந்து குறவாதான் இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அதனால் நம்ம எல்லாருமே சேர்ன் பண்ணணும் சேர்ன் பண்ணுறதுன்னா அங்கே ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு பாபா நீங்க சொல்லிட்டாரு இதை பற்றி ஒரு பற்றி ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் எழுது பத்து வாக்கியங்கள் நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி இன்னொரு கருத்து சொன்னா பத்து வாக்கியங்கள் எழுதுங்க சரி இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டு எழுத கற்றுக்கிட்டீங்கனாக்கா காலப்போக்கில் பாபா எந்த பாயிண்ட்டை பற்றி பேசினாலும் அந்த பாயிண்ட்டை விட நம்ம வந்து பாயிண்ட் சம்பந்தமான அந்த பாயிண்ட் சம்பந்தமான மற்ற பாயிண்ட்டெல்லாம் உருவாக்கி அந்த கருத்தை வந்து பெரிய கருத்தாக மாற்றி அது நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கருத்தை வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடும் ஸோ அதனால தான் சேர்னிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து சேர்ன் பண்ணோம் அப்புறம் சேர்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வந்து அந்த ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சோடனே நீங்கள் நீங்கள் யோகாவில் இருக்கணும் பாபா பாபா கிட்ட அப்பப்போ பேசிகிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் அந்த பா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அப்படியே நீங்கள் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு பாபா நினச்சி பாருங்களேன் டப்புன்னு அவர் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வரும் அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதுவீங்களா அந்த பாயிண்ட் அந் மற்ற பாயிண்டை விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் வீக்கான பாயிண்ட் இப்படி மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோட்டம் வரும் ஸோ இப்படி சேர்னிங் பண்ணும் போது பாபா நமக்கு வந்து சிந்திக்கிற வழியை வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாரு நான் நிறைய அனுபவம் செஞ்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி அப்போ நான் என் மேலே எனக்கு வந்து நம்பிக்கை அதிகரிச்சு அதிக அதிகரிச்சிருச்சு நான் வந்து ஆழமாக செஞ்சுக்கிட்டாக்கா பாபா உதவி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு Um, I often <clears throat> remember and share there was a time in 1985 um, all the foreigners were in Mount Abu in Om Shanti Bhavan and the foreigners from all the countries of the world and Baba said you know the knowledge you believe the knowledge you teach the knowledge but you don't experience the knowledge and we had to do the realization course we actually <clears throat> and i since then i like to change the word churning to experience i think when baba says churn the knowledge is not an intellectual exercise just for look at our world now how many books are in the world is 
billions of information. But the art of churning is to transform knowledge into experience. That's what I see. It's the experience that really sustains you. And to me, that's really the power of churning. But also, I think that um, I think an intellect that has churning power sees every scene of life through the filter like Baba sees it. You know, just like we were talking, we get hurt by things like, in a sense, we interpret life like Baba. So when things are going wrong, I'm absolutely firm. This is a drama. All the actors are playing their part. When someone is going through a difficult time, I'll give love and support, but I don't take on their sorrow, etc. So I'm interpreting life, you know, through the filter that Baba does, rather than having all the theory in my head and as soon as a problem comes, my mind starts spinning. You know, a lot of us, we have faith in the knowledge, we even teach it, but a little tiny problem, my head starts to spin because I haven't, I'm not applying it to life. And I, I think that um, really, when Baba got us to do that, when he got us to do the realization course, I think it's like, and that is the art, I think, to, in a sense, extract the experience out of a point of truth. I know I'm a soul, I believe I'm a soul, but when I experience it, I experience so much silence and peace. I know my home is the soul world. I believe it, I teach it. But when I experience it, I become quite detached in this physical world. To me, that's churning is taking yourself. And sometimes I think that, you know, the way our culture is today, we have, we're good at rational thinking. That's what we've learned. You know, taking an ideological thinking. We're good at creative thinking when we get an idea and let it grow. But experiential thinking where we take a point of truth and I massage it into my feelings so that I feel peace or I feel happiness or I feel joy or I feel power. In a sense to me, that's churning. Taking the truth out of philosophy, ideas or Baba's knowledge and experiencing it inside. Yeah, I think I... <coughs> Completely agree with uh, both of you, but uh, experience is the best thing, you know, without experience. For example, meditation, we can read uh, so many books about uh, medita meditation and everything. But unless you have that experience, you can't do what it is. Mm -hmm. And also sometimes, sometimes when you feel that you are closer to God and all these things, but you don't understand uh, the gift or the, uh, the, the benefit what we derive from God. So we, I can give you an example from Mahabharata for our audience. In the uh, Mahabharata Borla, Arjuna and Karna are very important. If you have a Santa, you know that Arjuna is the Sardi, Krishna, Krishna, Paramatma, and Krishna. But if you have a Krishna, you know that Krishna is the Sardi, and Krishna is the Sardi, and Krishna is the Sardi, and Krishna is the Sardi. So you are Arjuna, and you are the Sardi, and you are the Sardi. I am translating in Tamil. <laughs> yeah, okay, I, I will tell you quickly. So, we, uh, <laughs> <laughs> you can talk in English. Okay, so, Arjuna Vardi, Karnakta, Yen Pati, Karnanode, Terla, and the Lump from Ambu Boy River. In a Christian party, they are consumer. Ana angge ini karnan mudra ambu tinggal orang ini baru ini baru dia rada til bulan bulan tu, oh sabar, very good, ni yang nandra ada kita nandra ada kita, karnan ini point tu untuk kita. Apa tu arjuna ni pun sendiri orang ni, ni mana, nan ingge orang ni, orang orang seraya ada kita, ni dah orang 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 cula matang ni, orang orang ni orang nama orang ni kan, ni beri segera ni, ni kan Krishna tak kaitra, ni ada kapa ni dah mari ni lah cerita. Apa awak jual kan, orang kita ni mah orang orang ni rada til nan seraya ada kita. Orang ke kodi ni ada, anjane yang orang tu pada apa itu kerja, orang tu sekarang ni ada adi session pada apa itu kerja. Ibu bapa pada apa itu kumpul orang ni kerana orang tu ayah orang tu ambu orang tu orang tu beli lagi tal, orang tu beli lagi lagi tal, orang ni orang tu beli beli orang ni apa? Ada kerja tal, orang ni pora treatment orang tu na. Iri tu orang ni dah arjunan, 
இது என்ன கவனிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அர்ஜுனன் தான் கிருஷ்ணகன் கடவுள் என்றால் நாம் பகவத்கீதையில் அறிகிறோம் கடவுள் உடைய பக்கத்தில் இருக்கிறான் அவன் என்றைக்கும் கடவுள் கூட தான் உரையாடிட்டு இருக்கான் ஆனா அவனுக்கே தெரியவில்லை இதனுடைய ஒரு இது அந்த தான் என்கிற அகந்தை கடவுள் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த அகந்தை அவனை தகரவில்லை இவ்வளவு முடிந்தது அந்த போர் முடிந்து எல்லாம் முடிந்த உடனே அவன் கர்ணனுடைய தேர் எல்லாம் முடிந்து விட்டது இப்பொழுது கீழே இறங்க வேண்டும் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்கின்றார் அர்ஜுனன் அர்ஜுனா நீ முதல்ல இறங்குங்க ஏன்னா இப்பெல்லாம் இந்த கார் டிரைவர் தான் நம்மளால இறங்கி நம்ம ஆனால் அவரை சொன்னாலே நீ இறங்குங்க அப்பவும் அர்ஜுனனுக்கு கொஞ்சம் அகந்தை இவன் என்னென்ன நம்மளை சொல்றான் பற்றி இருந்தாலும் இறங்கினான் அவன் முதல்ல இறங்கி வந்தோடனே கிருஷ்ணனும் இறங்கி தோன்றவுடனே அவருடைய தேர் அப்படியே தீ பிடித்து பஸ்பமாகி போய்கிறது அது ஏனென்றால் கர்ணனுடைய அவ்வளோ அனுபவம் அதில் இருந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இருக்கு இது வந்து இன்னும் இவனுக்கு புரியல ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீங்க கடவுள் பக்தியிலே இருந்தாலும் கடவுள் பக்கத்திலே இருந்தாலும் போனாலும் இன்னும் அந்த தான் என்ற ஐ ஐ இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஸோ அவன் நினைக்கிற நான் தான் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்னால் அவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஸோ ஐ அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இல்லை கடவுள் பக்கத்தில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அகந்தை அந்த ஐ ஒழிகிற வரைக்கும் இது இருக்காது என்று சொன்னாங்க ஸோ இதை நான் எதிர்த்துன்னு எனக்கே தெரியல அப்படியா அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் உட்கார்ந்தீங்கன்னா பாபா அப்படியே சொல்லுவார் ஸோ மேபி ஸோ இது வந்து அந்த ஐங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க போய்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சாரவே வருது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லைன்னா எந்த சாரமும் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தை இப்போ பர்டிகுலர்லி ஸ்ரீலங்கன் கம்யூனிட்டி இந்தியன் கம்யூனிட்டியில் குழந்தை ஆம்பளை குழந்தை பிறந்துட்டோம்னா உடனே டாக்டர் தான் ஆகும் கூடாது ஓகே நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய டாக்டர் படிக்க வைக்கிறீங்க அவர் பெண் குழந்தை பார்த்தாலும் அதுவும் டாக்டர் எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்கணும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நடக்கலைன்னா தென் வி டேக் சாரம் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கடவுள் தொண்டு பண்ணுங்க அப்படி அந்த மாதிரி இப்போ கீதனை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் விட்ட மாதிரி விட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கும் ஹாப்பி இவருக்கும் ஹாப்பி ஏன்னா பொண்ணு தேவை வேண்டாம் வினோ ஜாலி வென் ஹி வாஸ் யங் ஹிஸ் மதர் வாண்ட் டு பாயிண்ட் ஏ பிரைட் ஃப்ரம் த பிகே சென்டர் He was searching and he couldn't find the right one. <laughs> That's what I told her. Who is on your mother? So, but anyway, uh, anyway our, he took another relationship with Baba. <laughs> he can take the Shakti's relationship as his wife. He, can take, he, has a, he has a liberty to do that. So, he has taken it and he is doing well. ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ என்னை விட்டால் நான் பேசிக்கே இருப்பேன் தேங்க்யூ நான் கேட்க வந்த கேள்விக்கு சில பதில்கள் எங்களே கொடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் நான் அவங்கள வாயால் அவங்கள சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு யோசிக்கிறேன் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப நாளாக பாபாவோட இருக்கிறாங்க ஞானத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க நான் அவங்கள ஒப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப நாளாக சாலிபா டென்ஷன் ஆனது நான் பார்த்ததே இல்லை லட்சப்பா அடிக்கடி நான் மீட் பண்ணியிருக்கிறோம் மலேசியா போகும்போது ஆனால் நீங்கள் பெரிய ரோலில் இருக்கிறீங்க வியாக்கியாவில் இப்போ கொஞ்ச நாளாக சேவை செஞ்ச ஃபீலில் இருக்கும்போது ஸ்பெஷலாக நிறைய கம்ப்ளீட் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும் அது 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 கொஞ்சம் ஈஸி மேனேஜ் பண்ணிடலாம் இது பத்து பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் சம்டைம் ஐ ஒண்ட இந்த டேலியை பார்க்கும் போது எப்படி பார்க்க அவங்க மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஹவு யூ ஹேண்டில் த ஒரு ஆள் வந்து பத்து கம்பில் பத்து பேர் வந்து ஒரே பிரபலத்தை வித்தியாசம் வித்தியாசம் சோண்டரிங் அவங்களோட சர்வீஸ் ஃபீல்டில் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் எப்படி ஹவு டி ஹேண்டில் இட் வித்வுட் எனி ஒன் ஏ அப்செட்டிங் எனி ஒன் ஐ ஜஸ்ட் ஒன் கியூரியசிட்டி ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் சாலி ஸோ ஐ வில் டெட் I almost think we know what to do often 
And I think um, when someone complains, it's often because we've allowed a situation, a personality to influence me. So I lack spiritual strength in that area. <clears throat> so I think the first thing is to try to encourage them to use knowledge and meditation to solve their own problem. Because rather than, it's like you're empowering or helping another person, encouraging them to use the resources they have. Because really, we all have the knowledge, we all have the yoga. But then on the other hand, there's some genuine complaints. And some, you know, we have to listen. But I think it's a good thing, you know, over the years, I think that um, it doesn't affect you listening to the different complaints. And I often, I really do feel our own attitude is one of the most powerful things to, you know, <clears throat> the answer is not just verbal, the answer is in your attitude. <clears throat> I honestly think the most powerful support to deal with a problem or a complaint is to hold the value of someone in your attitude, you know? Just like to see them as extraordinary, just like Bubba was saying, if you, if you have the vision, you know, oh, here they come again. <laughs> same old complaint, same <laughs> problem, you know? You can think in that way. But actually, I think where people take power is from a benevolent attitude, benevolent feelings, which gives someone the courage to solve their own problem and deal with their own problem. Because ultimately, only I can ultimately solve my own problem. And temporarily, we can give support. And I remember once thinking there's two types of support. There's emotional support and spiritual support. Emotional support is when, you know, you have your family, sometimes and the children come oh this is happening that's happening whatever and you encourage them verbal oh, you'll be okay you'll be right for a few days they're okay and then <clears throat> a few days they're okay and then they go back to the same thing but spiritual support is when you have faith that they can solve their problem you have faith in their ability. <clears throat> Honestly, this is what I feel Baba has in us. I see the daddies have so much. They invest faith, and that spiritual support, in a sense, strengthens somebody. But, you know, I don't really feel, you know, the complaints come. It's the end of the Iron Age, and really, we live in a world of so many issues and so so many problems that are so sensitive sometimes. And I think we just have to be, have a really benevolent attitude and not a judgmental attitude. It's so easy to quick to you know, jump to judgment, but to be compassionate. At this time, this is a problem to this person, but try to give them strength to solve their problem and maintain a benevolent feeling where possible. You know, Sometimes we maybe our attitude could be more benevolent. I just want to be clear about the question. Is your question about so many people coming and complaining about somebody else or coming and complaining about anything, any anything, complaint? How complaint, complaint, so many complaints come? <clears throat> Basically, when somebody comes and complains, of course they are not happy. Yeah? So therefore, just listen. And then when they are explaining to you, you have to move like that. Oh, yeah, yeah. Then make them feel aware. Oh, yeah. Somebody shall say that. <coughs> they feel, you know, because if you don't listen, they will feel very bad. So you have to spend a lot of time, be kind to them. And then, you know, you have to give some beyond point of view, you know, this, is, this will happen. It's normal, it's just coming to give something. Some will accept if you, because they look for the, the tone in which you speak to them. If you're speaking to them very lovingly, they're going to, after some time, if they're not able to solve their problem, then they will say, you are not advising me properly. As Charlie Bai said, whatever the problem, if I feel that there's a problem, the problem is here, the problem is inside me, there's some, some of my, 
my value system, my character is not changing that quickly so that a problem is not seen as a problem. Until they reach that level, all these things will happen. So therefore, my duty will be, even though it comes with problems, even though it takes away a lot of time, just give him respect and give him something so that he feels that you know, somebody listens to him. And so in some cases where I feel that I'm not able to help this person because of, he may think that, you know, I don't like him or something. I used to have special meditation early morning for half an hour like that, I have good meditation and, and then in between I just remember this person and send this energy. And I find that uh, it works. As, as Kenta said, I really agree that proper listening, respectful listening is a huge thing. I remember once someone came, had a huge story, it went on and on and on and on and on. I listened, I listened, I didn't say a word. And at the end she said, thank you so much, that's really helped. <laughs> <laughs> I didn't say a word. <laughs> So you have a chance, you know, to express, sometimes get it off your chest. I didn't say a word. It was like... <laughs> I think I agree. Because this, this is, again, response versus reaction. So how do you respond rather than react to it? And secondly, if you think deeply, just like Charlie said, God has given you two ears to listen, but only one mouth to speak. <laughs> So you don't have to speak anything, just listen. <laughs> Listening is really very important in these things. And also there are only four questions about worry and then doing these things. If you have a problem, then the question is, do you have any solution or not? If you have a solution, no worries. If you don't have a solution, also no worries. But the second question is, do you know how to do it? If you say, I don't know, no worries. It is beyond your control, okay? so you can't do anything. But if I, I know your solution to do it, then no worries. So whatever way you look at it, you don't have any worries at all. <laughs> so these are the things what we do. So anyway, this is just on the light, light side. Because now it is lunchtime, so people are already hungry. So we have to make them a little bit loose, light. Okay. Any, any more questions? Anybody wants to say something? Mothers? ஒரு <laughs> 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 மாட்டாங்க <laughs> 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 அப்ப அதுக்கு என்ன யுக்திய வந்து நான் கையாண்டு எல்லாருடையும் ஒண்டா இருக்கணும் அவங்களையும் சமாளிச்சு போகணும் என்றா இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம போறதுக்கு நாங்க என்ன யுக்திய கையாண்டு வழிபாடுகள்ல வந்து சாப்பாடு பத்தி ரொம்ப சாப்பாடின் முக்கியத்துவத்தை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இவங்கெல்லாம் வந்து யோகத்துல ஆழமா போறவங்க 
ஆழமா போறது வந்து சாப்பாடு மேல ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க அப்படியே எழுபது அடுன்னு வந்தாக்கா அவங்க வந்து பரவாயில்ல என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுருவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப க இது அதனால தான் இப்படி செய்கிறாங்க அதான் நீங்கள் பழம் கொடுங்க ஒன்று நான் சாப்பிடுவேன்னு சொன்னால் அவர் ஓகே முடியும் சார் to people who have a different faith, a different way of life. Because sometimes when something impacts me as truth, and you know, we, we are here because we love Father Rain. But <clears throat> doesn't, we shouldn't have a little bit feeling of superiority. Because sometimes we feel a little bit superior, a little bit judgmental, that arrogance people will feel. And really, the true measure of spirituality is humility and respect. And I, <clears throat> I've just seen it so many times with the values, um, just how much they're showing you know, complete respect to people, whatever their background, or however they look, you know, to see them as a soul and a brother and not be you know, too judgmental in that way. And um, <clears throat> I remember there was one sister who used to come here in Australia and she had a television program in New York. She was actually an astrologer and she had a world, you know, she had a world sort of profile. And when she was, when Daddy Janky was in New York once, <coughs> she went to see her but she was on the way to do her show. <coughs> and she was, she said I was made up, like I had makeup all over and I was dressed like you know, the queen sort of thing, she's a very... But she said, when she met Daddy, Daddy just looked at her. He didn't... She was fearful that Daddy would make a judgment that's very body conscious. But she just said, Daddy just saw me as the soul. That really made her realise uh, the power of that vision. And I, I really feel when we deal with our families, you know, we should be so respectful, so respectful to people. And people of different... Because, you know, sometimes religious people are considered the most intolerant of all. My way is the way and everyone else is wrong. And I think spirituality is giving regard even to those who disagree with me. They have a right to disagree. They don't have to believe. You know, I feel, if someone says to me, I don't agree, I say, yeah, that's fine. You have every right not to agree. It suits me, but, you know, I just think it's respect is... And Ken, I remember once <clears throat> he described Baba's culture in the family as a respectocracy, you know, and he said that's probably the most powerful system. Today all we're so noticing all the systems breaking down. But if we give respect to ourselves and respect to everyone, whether they're BK or not BK, it doesn't matter. And that's Baba's way, and I think it's really is so important and one thing I've always liked about the BKs too is that in our family we have you know Hindus and Muslims and Christians and Parsis and Buddhists and people who are atheists and everybody belongs and everyone I think it's really nice because that vision like this morning's Mori what did Baba say we're not male and we're not even female you know that vision is so powerful in this world where there's so much discrimination. It's really powerful. The, that's why in the Australian marriage law, now we have changed it. Yeah, that's right. <laughs> 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 I think the Kelvi on the Nigam Chima Kelvi, the Merevet Nedikranga. And the Mari Namo, Brahma Kwan, Sunday, Ularam, Top Mari Mato, நீங்க <laughs> 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 
சாதாரண அசாதாரணம் அப்படின்னா எந்த வீட்டில் போய் எதை சாப்பிட்டாலும் யூ ஷுட் பி ஓகே யூ ஷுட் பி ஹேட் ஓரி அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ் அதுதான் அசாதாரணம் அதுதான் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆனால் இது போய் நான் அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு இல்லை எனக்கு அந்த வீட்டில் சாப்பிட்டா எனக்கு ஒரு கம்மியான ஓட்டு இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறதுல வந்து எப்படி நம்ம வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் நம்ம வந்து சாதாரண இருக்கிறது அசாதாரணம் போகிறோம் இட் மே பி அ ரெபலி ரெபலிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஓவர் டாய் த ரிலிஜன்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் அண்ட் வேரியஸ் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் and if we don't change along those things then you know we will see the destruction we will look at many problems and other things so if we have faith that we are strong enough to do that then you know why should we want to hurt other people we can still eat in them of course i am not asking them to eat non vegetarian <laughs> if vegetarian food we are eating but if anybody loves okay in that case you know because our mind is pure and we are having that pure vision and we are faithful so why not we do it so that is the question uh, in the baba oh <laughs> baba is so practical and in a sense baba says it's always best um to prepare food yourself and eat it yourself because the vibrations do have a huge influence they really have a big influence but for instance for the bk's who are in the army they couldn't cook their own food or the, you know and sometimes i said so baba said okay remember baba properly and then eat so on the one hand he's saying okay if you have control you cook your own food but if you don't have control or there's a situation then be practical in that way and you know i found even talking to them to the diddy they're absolutely practical and often according to people's circumstances they give advice so that they try to keep the highest levels of purity and truth but being practical according to the situations and circumstances that some people and they do find themselves in which problem you want to say something no, i believe the uh, mm, the individuals will decide according to to what they feel okay. some people will say no i i i can pack the food and eat later when they so they they don't hurt people mm, because uh, the study by said um, they normally prefer someone who cook the food in the room because as i mentioned earlier when you reach certain level uh, the way the food is cooked is uh, very important though the, the issue of purity is there there can be situations where maybe at that time my yoga is not so good if my yoga is good perhaps okay if my yoga is not so good then i'm not able to give that focused energy so best is if that's what i want to follow i want to make sure things are done properly that to respect people we can just uh, ask them to pack the food you can be much less <coughs> I, mean, i i don't disagree with you but we are eating food just to fill up the stomach not for any taste not for getting anything or all those things so what the spiritual food what we are taking for the soul that's more important that of course i we need the body but you know this is a kind of maybe my questions are revolutionary and i am asking you the <laughs> revolutionary answers but in my view if we have a strong faith and we, I, mean, i agree the food has implication is for all, all all those things but if we have the strong faith and then you know even we can change it through our attitudes the guy who has cooked it, at that time the food may be poison but when we look at it <laughs> the food becomes yeah. Yeah. I think that you know I remember once that if someone asked her again the same question she said I could eat any one food at one time finish because when you're powerful yeah but not everyone is at her stage so that's why yeah you know, my question was related to from ordinary to extraordinary uh, okay. <laughs> <laughs> so okay so you want to talk here I have a doubt in relation to that yeah. is it to do with the karmic accounts because baba said you know here on food that's why i'm not we will take more karmic account with another person you know that's an interesting question because you know why at least the bog offering within the yagya started in the 1950s and 
what happened was that they all lived together for 14 years. And when they went around India, they were staying with families, you know, to start the service. When someone buys food, you know, Baba noticed that whoever's sustaining you, your intellect goes to them. And the whole idea of offering Borg is that it's Baba who's sustaining me, it's Baba who's, you know, it's because then your, in your yoga goes to Baba rather than to another individual. So in a way, keeping my karma with God at this time rather than with the individuals. And that's why even when we remember before we eat, we feel this is from Baba. Because now we want to clear all our accounts with all others. But at the same time, we appreciate. And we can do both together. We can appreciate those who cook and whatever. But at the moment, I'm being, it's Baba who's sustaining me. Okay, yeah, that's good. I thought that when we are offering both, you are showing Baba what we are going to eat. And then there should be some improvement in the next bowl. <laughs> <laughs> I've spoken to him somebody else this week. Mm -hmm. so, because she's quite new. Um, so I'll get very Matumanga on the use for our own. I'll know the Janaka and Pudusana. A pretty number Atma Sambashani, Atma Visarani. A pretty number of the number of the number of the and the Vartegal Weir Purutu, and the Weir Ula Vartegal and the number Tarane Sayimola, Namukula, Nam Passion of Vartegal, the Gunamagama, Power of the Mara. So, if you don't want the number, Nana practically patient, a number ten of the patient. Up a martyr, your brother, number the power of the field, Yoga on the Nalama. You don't do what an end and drag, Kunjakara thing about the play, patient there. But a strong faith. You are the son or the daughter of Shiva. So you have the right. Namma on the Shiva no day Kurandai. Abdin Grade in a solitary in the lay, are they would very strong on them. Matabodi, Kwangal, Matay, our children, Matabodi, Pana, Aditya, the Padan, only. Namaka strong faith on the I am the son of Shiva. So then I should reflect all his qualities. Abdin Atamati. La, we end the Rathan children, Ning on the Sivanode Pondai, Abin in the country, Namo on the Sivanode Pondai, Abin and Namo on the Ungar Guru Tango or Ungar Tai, Tarpan, 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 Okay, <laughs> 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 Embodiment of love. What is what does it mean to be what is the meaning of <laughs> embodiment of love? Anbu 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 on the Unala 
உங்களுக்கு வந்து உணர்வு பூர்வமான ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல ஒருத்தர் அன்பு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அவங்க அன்பு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுங்களா அவங்க அன்பு கொடுக்குறாங்களே அந்த மாதிரி அனுபவம் இருக்குங்க மற்றவங்க நமக்கு அன்பு கொடுக்கும் போது அவங்க வந்து அன்புல வந்து ஆழமான அன்பு இருந்து அந்த அன்பு அனுபவம் செஞ்சுதானே கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் அவங்க அவங்க பேச அன்புனாக்க அவர் இந்த மாதிரி தான் கட்டு அன்பு இந்த மாதிரி இல்லை உங்ககிட்ட பேசும் போது அவங்க உங்க உங்ககிட்ட பேசுற விதம் அவங்க பாவிக்கிற வார்த்தை நம்ம நம்ம ஒரு அசைவுகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து ரொம்ப ரொம்ப அன்பு கொடுத்து கவனிக்கும் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையிலேருந்து பேசுறது தான் வந்து அன்பின் சுரூபம் அவங்க பார்த்தாக்கா வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த அன்பு அப்படியே பொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு உணர்வு உணர்வு ஏற்படும் இப்போ பாபா இருக்காருங்களா பாபா வந்து அன்பின் சுரூபம் பாபா கிட்ட வந்து எந்த கலப்படமும் கிடையாது அன்பால எல்லாமே அன்பு வந்து அவ்வளோ அன்பு இருக்கு அளவுக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பு அன்பு கொடுக்கும் போது எந்த கண்டிஷனும் போட மாட்டாரு யாரா இருந்தாலும் சரி பாபா வந்து அன்பு 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 அவங்களுக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்குறவங்க அந்த கொடுக்கறத்தின் உருவமாக மாறுதான் அன்பின் சொல்லுவோம் ஒரு சம்பவங்க நடக்கும் போதுங்க அந்த சம்பவத்தின் மேல வந்து நமக்கு எந்த வகையான சுயநலமும் இருக்க கூடாது சுயநலம் இருந்தா தான் வந்து நம்மளுடைய நிலை வந்து அவன் நான் நினச்ச மாதிரி நடக்கலையே நான் நினைச்ச மாதிரி சொல்லலையே சொல்லிட்டு நம்ம மனசானது வந்து கொஞ்சம் அலைப்பாயும் சுயநலம் மட்டும்தாக்க வந்து நம்ம நம்ம வந்து நம்ம மனசை அன்பால் நிரப்பி நிரப்பி நம்ம மனசை நம்ம அன்பால நிரப்பணும்னு சொன்னாக்கா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் அன்பு இருக்கு இல்லைங்களா அன்பை நம்ம அனுபவம் செய்யல இல்லைங்களா அப்போ இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த அன்பு உங்ககிட்ட வந்து எடுக்க முடியாது இல்லை ஸோ அன்பு எடுக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் உங்களை அன்பை நிரப்பி இருந்தீங்கனாக்கா இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை வந்து பாதிக்காது அப்போ அன்பின் மூலமாக உங்கள் உங்களுக்கு அன்பின் அடிப்படையில் ஸ்திதியை உருவாக்குனீங்கனாக்கா எதுவுமே உங்களை அட்டாக் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இந்த பாபா சொல்கிறேன் நீங்கள் சக்தியின் சொ அமைதியின் சொருபம் அன்பின் சொருபமாக மாறவும் வந்து அதுக்கு நாங்கள் என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து அதை வட விட்டுட்டு மக்கா இந்த குணம் வந்து நமக்குள்ள வளருது இல்லைங்களா அப்போ பாபா என்ன சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் தான் வந்து நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பேசணும் அவங்க என்னமோ சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அறியாமல் அறியாமல் இருக்கிறதுனால வந்து இப்படி கோபத்தை கொட்டுறாங்க ஆனால் பாபா நமக்கு நமக்கு ஞானம் கொடுத்துருக்காரு நான் யார் நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா தானே நான் ஒரு அன்பு நிறைஞ்ச ஆத்மா தானே பாபா நடிக்க வந்த பாபா அன்பின் கடல் நானும் வந்து அன்பின் கடல் பாபா அமைதியின் கடல் நானும் வந்து அமைதியின் கடல் தானே அப்படி தானே நான் இருக்கணும் கோவப்படுறாங்கிறதுக்காக வந்து பாபா கொடுக்குற இந்த இந்த பாபா பாபா கொடுக்குற போதனைகளுக்கு எதிர்த்து நான் என்னுடைய அன்பையும் அமைதியை இழக்கலாமா இன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிந்திச்சிங்கனாக்கா அந்த அன்பும் அமைதியும் உங்கள்கிட்ட அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும் அவங்க கோவப்படுறாங்கனாக்கா நீங்க கோவப்படுற சிந்தனை உள்ளுக்கு உருவாக்கக்கூடாது நீங்க அதான் அப்பதான் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி வர முடியும் அவங்க கோவப்படுறாங்க நான் கோப்ப இல்ல நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கிறேன் வருங்க கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் கொஞ்சம் அவசரப்படாது பிராக்டிஸ் 
When you have a loving acceptance of yourselves, you can love other people. When you find it hard to respect yourself, you'll be affected by people. One day you'll love them, the next day you won't love them. <coughs> so in a way, the method to be loving is to love yourself constantly. And the method to love yourself constantly is to feel God's love. First you feel loved by brother, then you can have a loving relationship with yourself. And then I think, you can be consistently loving to people regardless of their behavior and really that's a spiritual and yogi person yeah the love see one quick love one to is ungalta undu chanda podra aale unga mela unna love aala dhaan chanda poduvar adhe neenga yosichu andha maari neenga yosichu paathinga ungalukku undu indha maari varadhu illa nama sutti ella edathilum love dhaan irukku anbu dhaan irukku nama paaka mudiyadhu இந்த மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நிலம் கொடுக்கு அது அவங்க அதனால தான் நம்ம சில ரிலீஜியஸ் குரூப்ல வந்து கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருன்னு சொன்னது காரணமே அந்த அன்புங்கிற தத்துவம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால உங்க மேல கோவப்படுற ஆள் உங்க கணவரா இருந்தாலும் சரி குழந்தையா இருந்தாலும் சரி உங்க மேல உள்ள அன்புனால தான் அவங்க கோவப்படுறோம் அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை புரியுதுங்களா அக்கறையினால தான் அவங்க கோவப்படுறாங்க உங்ககிட்ட கோவப்படுற ஆட்கள் கூட உங்க மேல அக்கறையோட இருக்காங்கன்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு <laughs> <laughs> you really give much weightage for this tunnel group that's a great thing <laughs> uh, because even though i mean some i mean uh, anna was worried that not many people but we are not worried about numbers but we are worried about members <laughs> <laughs> quality the quality of this uh, this is very good and anna uh, ko special nandri avar anya the malaysia la undi vandu nama avar mari nagaichivayoda mukhyamana karuthukalai migam nagaichivayodu namakku irukkunanga அது வந்து கண்டிப்பா நாங்க கூப்பிடுறோமா கூப்பிடலே நீங்க வாங்க இவர் சொல்லிட்டாரு அடுத்த வருஷம் வேற யாரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோகி ஆயிட்டா நான் நேக்கிறாவே தெரியுது for both of you thank you very much and also without your audience or participation you would have been you know that much interesting yeah, for your participation also thank you so much ungalde pangetru ungalde pangetru irundhadala in the in the ore uraiyana megavum sandoshamavum nalla murayum 
நமக்கு அமைந்தது அதுக்காக உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் சேர்ந்துதான் Thanking the interviewer, I think the interviewer was more entertaining. Yeah. <laughs>